வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அந்த சப்ஜெக்டில் நம்ம எவாலுஷன் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மைக்ரோ ப்ராசஸர்னால் என்னென்ட்டு போன வீடியோவில் அவங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் மைக்ரோ ப்ராசஸர்னால் வேறு எதுவும் இல்லை அதாவது சிபிஓ தான் நம்ம மைக்ரோ ப்ராசஸ் சொல்கிறோம் இப்போ வந்து எவாலுஷன் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் மைக்ரோ ப்ராசஸர் வந்து என்ன பீரியடில் இருந்ததுன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அதான் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் மைக்ரோ ப்ராசஸரு அதோட பேர் என்னென்ட்டு சொன்னாங்க பார்த்தீங்கன்னா வேக்யூம் டியூப்ஸ் அப்படி சொன்னாங்க இந்த வேக்யூம் டியூப்ஸ் வந்து எதனால் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா அது வந்து ஓவர் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக அவங்களுக்கு ஆக்சஸ் பண்ணுது அதாவது ப்ராசஸர் இப்போ உள்ள ப்ராசஸர்லாம் ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கல ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸர் அதாவது மா வேக்யூம் டியூப்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருந்தது அதனால் உங்களுக்கு செகண்ட் ஜென்ரேஷன் உங்களுக்கு வர வேண்டியதாக ஆயிடுச்சு செகண்ட் ஜென்ரேஷனோட பீரியட் என்னென்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் இதுதான் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் மைக்ரோ ப்ராசஸரோட பீரியட்டு அந்த செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் மைக்ரோ ப்ராசஸரோட பேர் என்னென்னா ட்ரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்க ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து உங்களுக்கு அந்த வேக்யூம் டியூப்ஸோட ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது லெஸ்ஸாக இருந்தது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருந்தது அதனால் உங்களுக்கு ட்ரான்சிஸ்டரை ஓகே அப்படி வச்சு சொல்லி செகண்ட் ஜென்ரேஷன் மைக்ரோ ப்ராசஸர்ட்டு உங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க இப்போது தேர்ட் ஜென்ரேஷன் மைக்ரோ ப்ராசஸர் வந்தது அதோட பீரியட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் டு நைன்டீன் செவன்டி ஒன் அதோட பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசி இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட் இது எதனால் ட்ரான்சிஸ்டர் ஓவர் கம் பண்ணிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாகவும் இருந்தது ரொம்ப காம்பேக்டாகவும் இருந்தது மதர் போர்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு அதனால் உங்களுக்கு இந்த இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட் அதை வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸர் தேர்ட் ஜென்ரேஷனாக அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க இப்போ ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் தான் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த காலகட்டத்தில் அதாவது நைன்டீன் செவன்டி ஒன்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மைக்ரோ ப்ராசஸரோட பேர் வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸர் இது தான் அதாவது அதான் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அதனால தான் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் அதாவது நைன்டீன் செவன்டி ஒன்லேருந்து தான் இப்போ வரைக்கும் நம்ம இப்போ பேர் ஒரே பேர் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் மைக்ரோ ப்ராசஸர்ட்டு இப்போ மைக்ரோ ப்ராசஸர் வந்து எப்படி உங்களுக்கு மெஷர் பண்ணுறாங்க அது வந்து இப்போ ஏஎல்யூ அர்த்தமெட்டிக் லாஜிக்கல் யூனிட் அது வந்து என்ன பண்ணோன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த ஆப்ரேஷன் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் எதாக இருந்தாலும் கம்ப்யூட்டரில் பண்ணுறது வந்து அந்த அர்த்தமெட்டிக் லாஜிக்கல் யூனிட் தான் அது வந்து உங்களுக்கு இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் வந்து அதுக்கு மைக்ரோ ப்ராசஸருக்குள்ள தான் ஏ ஏஎல்யூ இருக்கும் இந்த ஏஎல்யூ மைக்ரோ ப்ராசஸர் இருக்கிறனால ஏஎல்யூ ஒரு ஃபிக்ஸ்டு சைஸை வச்சு தான் அந்த ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணும் அதனால் இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸரோட சைஸ் என்ன எப்படி உங்களுக்கு வேரி ஆகும்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் டு பென்டிஎம் ஃபோர் அதான் உங்களுக்கு மைக்ரோ ப்ராசஸரோட ஸ்கேலிங் சைஸ் அப்படி சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த ஸ்கேலிங் சைஸ்னால் என்னென்னு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலிங் சைஸ் வந்து வேர்ட் சைஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க வேர்ட் சைஸ் ஆஃப் டேட்டா அதாவது டேட்டாவோட சைஸ் அது வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ ஏஎல்யு வந்து ஃபோர் பிட் அப்படி சொன்னாங்கன்னா ஃபோர் பிட்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ டூவை வந்து ஃபோர் பிட் ரெப்ரஸன்டேஷன் பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸ்டேஷனில் பண்ணோன்னா ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ அதுதான் உங்களுக்கு பைனரி டிஜிட் டூ அந்தமாரி உங்களுக்கு ஃபோர் பிட்னால் இந்த மாதிரி தான் டூ பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் பிட் வைஸாக சிக்ஸ்டீன் பிட்டு தேர்ட்டி டூ பிட்டு அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பிட் வைஸாக அவங்களுக்கு பிரிக்கிறது தான் அந்த வேர்ட் சைஸு இந்த வச்சு தான் உங்களுக்கு மைக்ரோ ப்ராசஸரை உங்களுக்கு மெஷர் பண்ணுறது அதாவது மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கு ஒரு ஃபிக்ஸ்டு சைஸ் மெஷர் பண்ணிடுவாங்க இப்போது வந்து நம்ம வந்து சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் இப்போது இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்னால் இதெல்லாம் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இப்போ ஃபோர் பிட் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படின்னா எதெல்லாம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெல் ஃபோர் இன்டெல் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபோர் பிட் ப்ராசஸரில் இருக்கும் இது ஏன் ஃபோர் பிட் ப்ராசஸர்னால் ஏஎல்யூ வந்து இந்த மாதிரி இந்த இன்டெல் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ அப்புறம் இன்டெல் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் இதெல்லாம் ஏஎல்யூ வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் பிட் பைட்ஸாக தான் உங்களுக்கு இந்த பைனரி கன்வெர்ஷன் நடந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணும் அதாவது ப்ளஸ் அடிஷன் எந்த ஒரு ஆப்ரேஷன் ஆனாலும் இந்த ஃபோர் பிட்டில் தான் ஏஎல்யூ ஆப்ரேஷன் பண்ணி
டூ இன்டெல் கோர் ஐ செவன் இன்டெல் கோர் ஐ ஃபைவ் இன்டெல் கோர் ஐ த்ரீ இதெல்லாம் இப்போ நம்ம கரண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது இப்போ நம்ம கரண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ராசஸர் தான் இப்போ இந்த பிட் ரெப்ரஸன்டேஷன் இன்னும் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கு புரியலனா இப்போ அதுக்கிட்ட ஒரு அடிஷன் வச்சு உங்களுக்கு அந்த ஏஎல்யூ எப்படி ஆப்ரேஷன் பண்ணதுட்டு உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்கள் அதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டூ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு த்ரீ அது வந்து நம்மளுக்கு தெரியுது அது வந்து கம்ப்யூட்டர் எப்படி பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆக்கி அது வந்து ஏஎல்யூக்கு போயிட்டு எப்படி உங்களுக்கு ப்ராசஸரில் ப்ராசஸ் ஆகி உங்களுக்கு த்ரீ டு உங்களுக்கு எப்படி கொடுக்குது பாருங்கள் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏஎல்யூ வந்து அந்த டூ ஒன்னை வந்து உங்களுக்கு பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணும் ஒன்னை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ 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 ஒன் அதுக்கப்புறம் டூவை கன்வெர்ட் ஆகும்போது ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இது ரெண்டையும் உங்களுக்கு ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன் இது வந்து த்ரீயோட பைனரி டிஜிட்டு அதாவது இப்போது வந்து த்ரீயோட பைனரி டிஜிட் கிடச்சோன்னே அது வந்து உங்களுக்கு ஏஎல்யூ விட்டு வெளியே வருந்து ப்ராசஸரில் நம்மளுக்கு புரியுற லாங்குவேஜில் கன்வெர்ட் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது நம்மளுக்கு த்ரீ டு நம்மளோட ஹை லெவல் லாங்குவேஜில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு மைக்ரோ ப்ராசஸரு அந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் வைஸாக உங்களுக்கு ரெப்ரஸண்ட் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து இப்போது சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்லாம் உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் தேர்ட்டி டூ பிட்டோட அந்த உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் தேர்ட்டி டூ பிட் அந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு அந்த சைஸ் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால் உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ரேஷன் ஒரே நேரத்தில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ராசஸர் இப்போ லேட்டாக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அது எதனால் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃபாஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குறதுனால இப்போ ஃபாஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு எப்பவுமே தேவை அதனால தான் ஏஎல்யூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இந்த எவாலியூஷன் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸரை பற்றின வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட்ஸ்லாம் நீங்கள் கமெண்ட்டில் வைக்கலாம் இதுவே வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி நான் போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃப